നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സൺ റോസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എഗ് പപ്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം പക്ഷേ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ചവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്ക്ക് പകരം എണ്ണ ആയാലും മതി കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് പിന്നെ പുറത്തൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും മാവ് ഉണങ്ങി പോകും നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പപ്സിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നാലായി കീറിയത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എണ്ണ പുഴിഞ്ഞ മുട്ട കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് സവാള വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സവാള ഒന്നും എന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇത്രയും വഴന്ന് വന്നാൽ മതി ഒത്തിരി വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം മകര മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിനി പപ്ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കണം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മാവ് നമുക്ക് എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇവിടെ നാലായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മൈദ വിതറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ും ഏകദേശം ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് പൊടി വിതറിയിട്ട് വേണം ആദ്യത്തെ ലെയർ വെക്കാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഓരോ ലെയറിലും എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ഷീറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ നാല് ഷീറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഏകദേശം നാല് ഷീറ്റ് ഒരേ വലുപ്പം വന്നാൽ മതി നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്
എടുത്തു വെച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നാലും നാല് ലെയറായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഒത്തിരി പരത്തണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും നമുക്ക് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനി ഓരോന്നും എടുത്ത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാല് വശവും കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ എടുക്കണം പപ്പ് ഷീറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പപ്സ് ഇവിടെ മടക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ചെണ്ണം മതിയാവും എൻ്റെ ചെറിയ പാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൽ മൂന്നെണ്ണേ വെക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം തീ കുറച്ചേ ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും മൂക്കത്തില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മൂപ്പിച്ച് കരിച്ച് കളയരുത് നന്നായിട്ട് കണ്ട പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ എഗ് പപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട